कक्षा एगार में पढ़ने भाई बहनी को लगी मेरे इस यूट्यूब चैनल ड्रीम्स लर्निंग जोन में स्वागत आज म कक्षा एगार को भाई बहनी को पोएम को एक्सप्लेनेसन लु पोएम को पोएम को बारे में पोएट को बारे में इसे गरी इसको एनालाइसिस इसमें यूज भैया टेक्निक लिटररी डिवाइसेस के यूज भैया इसको थीम सेटिंग सब कुछ साथ में कक्षा एगार को बुक में भग कोसन को एंसर भी लु कृपया भिडियो पूरा हेदिन इस भिडियो मन पे भिडियो मन पी चैनल सब्सक्राइब कर नबिर्सिहला साथ ही बेलाइकन भी दबा नभूल्हला लिडियो चाह पूरा हेद रिडियो को बारे में कई कुरा तर कमेंट कर दिन नभूल्हला धन्यवाद अब मो भिडियो सुरू कर अब हम टपिक आज को इस भिडियो को टाइटल छपिक रेड रेड रोज ये पोएम हो हम अब आज पोएम को बारे में कई कुछ पढ़ना गई रह रेड रेड रोज और इसको ये छोटो टाइटल हो सर्ट टाइटल हो इसको लमो टाइटल छ ओ माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज कविता पढ़ूभंदा अगाड़ी कवि को बारे में कई हल्का ब्रिफ जानकारी लिं इस यो कविता को लेखक अथवा यो कविता को पोएट होना रोबर्ट बर्न्स हमी बुझद अथवा रोबर्ट बर्न्स ने लेख्भ पोएम हो रोबर्ट बर्न्स अर्क नाम चिन्न सकता जस्ते उनको फे फेमस अथवा उनको अरु अरु चिनीने उनको अरु नाम जस्ते वहाँ लैबी बर्न्स भाई रैबी बर्न्स तस्तरी बाड अफ आयर सायर भी चिंता और वहाँ ल्लो मैन को रूप में भी चिंता यह भो अर उपनाम रोब रोबर्ट बर्न्स को रोबर्ट बर्न को जन्म स्कटलैंड में नाइन सेवेन्टीन फिफ्टी नाइन में भग स्कटलैंड भेस में वहाँ को जन्म भग रहाँ को जन्म तेई सोई देश में वहाँ को मृत्यु सोई देश में सोई देश में जुम फ्राइज भाव में सेवेन्टीन नाइन्टी सिक्स में भो जी बेला वहाँ मत सैंतीस वर्ष को हो सो अल कलि एज में अल यंग अलग कम उमेर में वहाँ को मृत्यु भग मत सैंतीस वर्ष बांच्न भो वहाँ रोबर्ट बर्न्स अभी वहाँ से को भाई वहाँ को फैमिली बैकग्राउंड हेद्द वहाँ को बुआ चाह एक पोहर किसान हो वहाँ से पोहर किसान को छोरा हो पोहर फा फार्मर फादर हो वहाँ को बुआ गरीब किसान हो रहा पच्छी वहाँ लकटलैंड को राष्ट्रकवि घोषणा गयो सो वहाँ लाइन हम कि रूप में चिंसु भाई वहाँ से स्कटलैंड को राष्ट्रीय कवि हो रेगरी तीत मत नहाँ लाइन ये स्कटिश लिटरेचर को यो रोमांटिक मोमेंट को सेंट्रल फिगर को रूप में लिंक सो वहाँ लाइन से रोमांटिक मोमेंट जो यूरोप में आगे ये लिटरेचर को मोमेंट हो जिसमें हमी रोमटिक होने के नेचर लोकस करने नेचर संबंधी पोएम लेखने रोमटिक एक किसिम को साहित्यिक मोमेंट हो तो मोमेंट को जो स्कटलैंड में भग मुंट को लीडर अथवा सेंट्रल फिगर भाई हम रोबर्ट बर्न्स चिंद अहाँ को बुआ को मृत्यु पश्चात रोबर्ट बर्न्स ने आपने भाईसंग पार्टनरशिप में फार्मिंग कंटिन्ू कर बुआ को जो फार्मिंग तो खेती करने जो खेती कर जो बाँचने जो खेती करने उसको प्रोफेसन थी बुआ को वहाँ को बुआ को मृत्यु पश्चात वहाँ ले भाईसंग मि फार्मिंग में आपने अब कैरि खोजन भाई अथवा फार्मिंग करें अर्निंग अथवा बाँचने विचार कर जीविक को आर्जन करने विचार करू तर तो फार्मिंग में वहाँ तीत सक्सेस होने भेन सो कंटिन्ड फार्मिंग इन अ पार्टनरशिप अफ हिज ब्रदर बट डिड नट गेट सक्सेस तर वहाँ सफल होना सकून तो फार्मिंग में वहाँ असफल होने भेस पीछे फार्मिंग में असफल भैस प्लान टू इमिग्रेट टू जमैका आफ्टर फेल्युअर इन फार्मिंग एंड लव बट ए गेब अफ हिज प्लान आफ्टर गेटिंग इमेन्स सक्सेस इन पोएट्री 
जब यो फार्मिंग में सक्सेस होने बाए ना अपने अपनो माया में लव में माया पाऊना माया प्राप्त करना लव में वहाँ सफल होने बाए ना फार्मिंग में सफल होने बाए ना तेज पेशी माले क्यों करने बाए बने जमाए का बने ठामा जाने बस ऐसा रह जाने प्लान करने बाए कुछ तारा अचानक वहाँ कुछ नहीं यो पोइट्री में जून किसी तेज पे सिर्फ पच्ची वहाँ से नहीं अल्को अली कौन बायो आई रक्सी सेवन करने अल्को अल्को सेवन करने अल्को अली कौन बायो दस ले अपने लाइफ वाले बर्बाद पाने वाले तेज पे सिर्फ इस लैंग्वेज वहाँ को जोन राइटिंग और मैं लैंग्वेज ज़्यादा करी अमी ये वाला मिक्सर पाउंसम थे क्या पाउंसम बने स्कॉट लैंग्वेज इस कविता हम पनी इस तो किस्म का मिक्सर और इस तो किस्म का साउथ ने इंग्लिश और डायलेक्ट और यूज़ बाय को आमी देखने सकते हैं ये बायो छोटो है रॉबर्ट बॉन्ड्स के बारे में छोटो जानकारी अब अतिस्त दे गरी यो कविता के बारे में आमी एरम कविता की हो कस्टो खाल कविता हो इस तरी अब पोएम को बारे में कुरा करता खेरी यो सनी वाला फेमस है एकदम परख्यात कविता हो रॉबर्ट बॉन्ड्स को तो रा ऐलाम ही लिरिकल पोएम लिरिकल बैलेट पनी बन सम लिरिकल पोएम अथवा लिरिकल बैलेट है यो एवरा से नी पोएम को फॉर्म हो ऐलाम ही बैलेट के रूप में चीन सम जून्सन लिरिकल हो म्यूजिक गाउन को लागे इससे म्यूजिकल म यू एस आई सी ए एल क्वालिटी इसमें म्यूजिकल क्वालिटी था अथवा क्वालिटी होने से इसका निलामी बैलेट बन सम है ये बैलेट हो और ये मतलब है ना कि बैलेट को देरे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो इस कविता में हमें प्राप्त करने सकते हैं कविता पढ़ सके बस ये हमें संग संग है बैलेट के बारे में भी हमें बोलते हैं कि � it's about a romantic guy. Ballet could topic as per subject matter when the romantic love and so soon I'm late. Yes, go with our money pounds on a ballet mark has be safe as to subject matters any romantic love on so on you cast got it's our line my link in the other is tens that's our line cones as a slimy quarter and one some way it's our line for line this tens are so your poem चार ही स्टैंडर्स हैं, फोर स्टैंडर्स एविंग फोर लाइंस इट्स और इट्स स्टैंडर्स इट इस कॉल्ड अ क्वार्टरेन इलामी और अ क्वार्टरेन में रहा जिन समय फोर लाइंड स्टैंडर्स फोर लाइंड स्टैंडर्स ओ यो इलामी क्वार्टरेन बन सम अने अब यो लिरिकल हो इसमें लिरिक बने को इस सॉन्ग है खासकर लिरिक बने को सॉन्ग हो डेट इस सॉन्ग तू डी एक्सपेनिमेंट ऑफ़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुने संगीत को साधन अथवा संगीत को इंस्ट्रूमेंट को साथ में गाऊं ने गीत हो लिरिक राइट बैलेट पने हो ये लेकिन कल सा रोमांटिक लॉब के बारे में बताऊं सा इसका नियो लाइमेल ट्रेजिडी को कथा देशभक्ति पेट्रोटिज्म यो खाल सब्जेक्ट मैटर बैलेट में हो यहाँ पर हम लव को बारे में स्टोरी है स्पीकर और उसको बिलाबेट को लव को यो पोएम में दिस पोएम इज रिच इन अन यो पोएम इसको फिगर अफ स्पीच को बारे में कुरा करने हो इसमें यूज भैया टूल्स को कुरा करने हो धनी पोएम यह पोएम चाहिए यो यूज में यो कुछ प्रयोग के सन्दर्भ में इस रिच पोएम भाई क्योंकि इसमें धेरे कुछ धेरे टूल्स यूज भर जस्ते इसमें सीमिली को यूज भर कंपेरिजन करना को लगी इमेजेस यूज भर सीम्बोल पाँच हम सीम्बोल इसमें हम पोएम में चाहिए रोज रोज को सिंबल सा, गुलाब फूल को सिंबल सा, आयपर बोल सा, आयपर बोल में ऐसी यो एक जा जारेशन, एक जा एक जा एक जा जारेशन बन सा, आयपर बोल को यूज़ सा यो पोइंट में तेस्ते करी रिपीटिशन बने को रिफ्रेन, ऐ इसमें हमने रिफ्रेन पाउंड सम R E F R A I N रिफ्रेन अने अलिटरेशन सा इसमें रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड इसमें अरे आमी क्या बोल सकूँ नहीं आरे रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड ये इसमें अलिटरेशन था 
अनि त्यस्तै गरी द पोएम ग्लोरीफाइज लभ अर दिस पोएम इज अबाउट रोमान्टिक लभ मैले अघि भन्न सके यो कविताको विषयवस्तु थिमको कुरा गर्ने हो नि यो चाहिँ रोमान्टिक पोएमको बारेमा छ है र हामी रोमान्टिक पोएम भन्छौँ रोमान्टिक पोएम जसमा लभलाई ग्लोरीफाइ गरेको छ यसमा यो पोएममा लभ इज ग्लोरीफाइड है लभ इटर्नल हो लभ अमर हुन्छ लभ माया कहिले पनि मर्दैन हैन प्रेमी अथवा माया गर्ने व्यक्तिहरु मर्छन् तर माया कहिले पनि मर्दैन सो यो इमोर्टल लभको बारेमा छ यो पोएम रोमान्टिक लभ बिलभेड मिन्स टु हाइ इमोसन एन्ड फिजिकल अब रोमान्टिक लभमा के कुरा देखाएको छ भने बिलभेड भनेको छ नि एउटा एकदम के हुन्छ हाइ इमोसन हाइ इमोसन भने धेरै अटेचमेन्ट हुन्छ बिलभेड सँग एकदम टु मच क्लोज है एकदम बढी भावनात्मक सम्बन्ध गाँसेको हुन्छ अनि यस्तो बेलामा यस्तो अवस्थामा फिजिकल सेपरेसन क्यान सर्भ एज अ स्टिमुलान्ट स्टिमुलान्ट टु आइडियल प्यासन जब त्यो एकदम एक्ज्याक्ट माया त्यो बेलामा दर्शिन्छ जब उनीहरू फिजिकली सेपरेट हुन्छन् कुनै काम बस कुनै कामको सिलसिलामा काहीँ जानुपर्ने हुन्छ काहीँ छुट्टिनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि उनको तीव्र जुन त्यो अत्याधिक माया छ नि त्यो बेलामा देखिन्छ जस्तै द बिलभेड अफ द स्पिकर इज ब्युटिफुल है एकदम सुन्दर उसको बिलभेड छ उसको प्रेमिका असाध्यै सु सुन्दर छिन् अनि त्यस्तै गरी रेड जस जसको कारणले गर्दाखेरि उनलाई रातो गुलाबसँग कम्पेयर गरेको छ जुन एकदम ब्युटिफुल चार्मिङ होइन सुन्दर फ्रेस होइन रोज भनेको त एकदम ब्युटिफुल हुन्छ होइन एकदम फ्रेस हुन्छ एकदम एट्र्याक्टिभ हुन्छ एकदम चार्मिङ हुन्छ होइन रोजले आकर्षण नगर्ने कसैलाई पनि हुँदैन त्यस्तै रोज जस्तै ब्युटी होइन यहाँ रोजलाई चाहिँ नि यहाँ सिम्बोल अफ वाट लभको रूपमा लिएको छ क्या लभको सिम्बोलको रूपमा लिएको छ र त्यो जुन स्पिकरको बिलभेडलाई रोजसँग कम्पेयर गरेको छ अनि त्यस्तै गरी स्विट एज द म्युजिक भन्नाले यहाँ स्विट भनेको उनको भोइसलाई चाहिँ नि उनको आवाजलाई चाहिँ नि यो एकदम मेलोडियस म्युजिकसँग कम्पेयर गरेको छ यो पोएममा यही दुईटा कम्पेरिजन छ यसमा हामी यसलाई हामी सिमिली भन्छौँ किनभने त्यसमा कम्पेयर गर्नको लागि लाइक भन्ने वर्ड युज गरेको छ सिमिली यसमा लाइक भन्ने वर्ड युज गरेको हामी पाउँछौँ कवितामा यदि लाइक र एज युज गरेर कम्पेयर गरिन्छ भने त्यसलाई हामी सिमिली भन्छौँ द पोएम दिस पोएम इज वर्ड स्केच अफ स्पिकर्स प्रोफाउन्ड यसको प्रोफाउन्ड लभको स्केच हो क्या डिप है इटर्नल लभ एक्सेसिभ लभको चाहिँ नि यो एउटा वर्ड स्केच हो इमेजरेबल लभ के जुन लभलाई नाप्न नाप्न अथवा मापन गर्न नसकिने क्या अत्याधिक माया जसको लेखा जोखा नै छैन त्यस्तो खालको मायाको यसमा स्केच गरेको छ अनि थिममा यसको थिमको कुरा सेन्ट्रल आइडियाको कुरा गर्दाखेरि थिम भनाले हामीले चाहिँ नि सेन्ट्रल आइडिया भनेर बुझ्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ नि सेन्ट्रल अथवा मेन सब्जेक्ट क्या मेन सब्जेक्ट के को बारेमा यो कविता छ त सो द मेन सब्जेक्ट अफ द पोएम इज लव विल लास्ट लङ्गर द्यान अ ह्युमन लाइफ है मान्छेको जीवन भन्दा पनि माया चाहिँ नि लामो समयसम्म रहिरहन्छ लभ इटर्नल हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छ अथवा माया गर्ने प्रेमीहरू मर्छन् लभर्स डाई बट द लभ नेभर डाइज भन्ने कुरा यो पोएममा गरिएको छ अथवा यो कुरा देखाउँछ यो पोएममा लभर्स मरू मर्न सक्छन् होला होइन मान्छेहरू माया गर्ने मान्छेहरू मर्न सक्छन् तर त्यस तिनीहरूले गरेको माया कहिले पनि मर्दैन लव नेभर डाइज भन्ने थिम बोकेको छ यो पोएम अनि यसको साथै ब्युटी इज ट्रान्जिटोरी एन्ड लव इज इटर्नल है यो फिजिकल ब्युटी जुन सुरुमा कुरा गर्छ उसले त्यो रोजको जस्तो ब्युटी भनेर त्यो ब्युटी भनेको ट्रान्जिटोरी हो क्या त्यो के पनि होइन माया चाहिँ नि के हो त इटर्नल हो भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छ ब्युटी भनेको एकदिन कुहिएर जान्छ ओइलाएर जान्छ होइन ब्युटी अग्ली चिजमा टर्न हुन सक्छ तर त्यो लभ है त्यो लभ त्यस त्यो प्रतिको माया चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुन्न भन्ने देखाउन खोजेको छ अनि यसको यो टोनको कुरा गर्दाखेरि अप्टिमिस्टिक होपफुल छ क्या यसमा यो पोजिटिभ है यसमा अप्टिमिस्टिक हामीले होपफुल टोन देख्न पाउँछौँ आशावादी छ पोएम द स्पिकर डिस्क्राइब हिज अर हर लभ मिनिङ आइदर द पर्सन द स्पिकर लभ्स अर द स्पिकर्स फिलिङ अफ लभ फर द्याट पर्सन एज बिइङ ब्युटिफुल <coughs> the person describes his uh, her love meaning either the person the speaker loves or hai just like maya garcha tyo vyakti ko bare ma yo poem ho just like le atyadhik maya garcha ra jo chai asadhai sundar pani cha being beautiful vivid and fresh hai rose jastai rose gulab ko phul jastai vivid 
फ्रेश र ब्यूटिफुल छ एज अ फ्लावर दैट हैज जस्ट रिसेंटली ब्लूमड है फेरि यो भक्खरे फुलेको भक्खरे फक्रेको फुल कति राम्रो हुन्छ कति एट्रैक्टिभ हुन्छ कति एट्रैक्शन हुन्छ त्यसमा हो यो भक्खरे फक्रेको फुल जस्तै हो उसको बिलाबेट त्योसँग कम्पेयर गरेको छ भनेको ब्यूटी को सुंदरता को तो त्यहाँ अब कुनै लेखा जोखा कुनै मेजरमेन्ट नै छैन this love is uh, as sweet as beautiful song played by a skilled musician ai pehla saban the first ma hamle dui ta comparison paunchum te poem ma ora chai ni te music ko kura cha skilled musician le bajae ko jun somodhur sun cha dhun cha asaddai chai ni ekdam charming ekdam melodious jun dhun cha tyo dhun sanga compare gareko cha aphno beloved lai ra tesle gari yo जून महीना में है यो स्प्रिंग सीजन में चाहिए एकदम फक्खरे फक्रे को कोमल फ्रेश फूलसंग कंपेयर कर द बिलवेड इज सो ब्यूटिफुल दैट द स्पीकर लव्स हर विथ अ डीप एंड स्ट्रंग उनको माया द स्पीकर को उनप्रति को माया एकदम डीप छ एकदम गहरो एकदम गाड़ा छ स्ट्रंग हाई चाहिए खाले ये बनावटी देखावटी खाले मया होना एकदम गहरो है एकदम अनंतसम टिक्ने लंग टर्मसंग टिक्ने इमोर्टल है कहीं नमर्ने तस्त कि अमर मया चाहिए स्पीकर ने बिलाबेटसंग भाई बुझि पोएम सो स्ट्रंग इन फैक्ट डेट द स्पीकर्स लव विल लास्ट अंटिल द ओसन हेब बिकम ट्र यहाँ ये मयाला कसरी कंपेयर के भर खोजे यहाँ तो जबसम तो समुद्र का पानी थोपा पानी थो सुन समुद्र में पानी तब जबसम सुक्न तबसम म तिमला मया कर स्पीकर ने इसको मतलब समुद्र को पानी सुक्ने वाने को इंपोसिबल कुछ हो तो कहीं होते हैं वहाँ एवं कंडीसन में जब संसार को अंत्य हो सब डेस्ट्रक्शन हो डूम होते बेला में समुद्र को पानी सुक्न सकला तर तस्त अवस्था न आएसम नेचुरल प्रोसेस बड़ समुद्र को पानी कहीं सुक्न क्या इसको मतलब यहाँ लव चाहिए समुद्र को पानी सुक्ने संग कंपेयर करो कहीं सुक्न पानी कहीं सुक्न इसको मतलब उसको लव भी कहीं मर्दन भर खोजे स्पीकर लव विल लास्ट अंटिल द ओसिन ओसिन्स हेब बिकम ड्राई ओसिन ड्राई होने संभावना छाइन होते हुए एकदम डिजास्टर भोने पृथ्वी को अंत्य नहीं भो हो नत्रभ नर्मली केस में यह नेचुरल प्रोसेस बड़ी ये जो जो हम अंत कि दिन रात चल रख जो कि अब संसार चल रखे हिसाब में समुद्र को पानी सुक्ने वाने को यह कल्पना कर न सकने कुछ हो इसको मतलब हमें के बुझ् पर्ची पोएम ने पोएम में स्पीकर ने अपने बिलावटला तस्त धरें क्या अति धेरे मया करो मया चाहिए लंग टर्मसम कहीं नमर्ने भाई कुछ बुझ्पे हमें तस्ते गए एंड सॉन्ग एंड द पोएम इट्स सेल्फ लाइक द स्वीट मेलोडी टू विच स्पीकर कंपेयर्स हिज लव हिज अर हर लव ओके अब राइमिंग स्किम को प्राय जसो बैलेट में के हो एबीसीबी यो 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 किसिम को पैटर्न हो यो राइमिंग स्किम हो बैलेट में हम कविता यो रेड रेड रोज में यही किसिम को राइमिंग स्किम छबीसीबी एबीसीबी यो फर्स्ट लाइन लाइन वन लाइन वन हम जब लाइन टू लाइन टू लाइन थ्री लाइन फोर वी हम एटा स्टैंड में जमा चार वा लाइन ये चार वा लाइन में के हो फर्स्ट को राइमिंग सेकेंड को राइमिंग थर्ड को राइमिंग डिफ्रेंट है ए बी सी इसको धुन इसको टोन इसको जो साउंड है एकदम के फरक फरक इस कारण हमें एबीसी दिख रहा है फोर नंबर को लाइन चाहिए फोर नंबर को लास्ट वर्ड कोसंग राइमिंग होता खेल ये बीसम राइमिंग हो क्या यो लाइन यो लाइन को यो लाइन को अंतिम ओडसंग राइमिंग होस कारण यो इसको राइमिंग पैटर्न हे राइमिंग स्किम हे एबीसीबी बुझ्प दिस राइमिंग स्किम इज मेन्टेन रेगुलर यू थ्रू आउट द होल पोएम सब पोएम पोएम भरी नहीं जब चार वा स्टैंडा स्टैंडा स्टैंडाज फोर स्टैंडाज अथवा वर्स भीआर एस वर्स भाव इसमें पूरे पोएम भर न यही पैटर्न क्या एबीसीबी राइमिंग स्क्रीम चाहिए देखना पाइज चा। पर एप्स रिफ्लेक्टिंग द फिस्ड सिक्योर नेचर अफ द स्पीकर्स लव ये भाई क्या इसको मिनिंग क्या ये सब फिस्ड यो फिस्ड पैटर्न ने फिस्ड राइमिंग स्किम ने अर्क के बता उ लव फिस्ड क्या उसको लव कहीं तलमा थी होते एक को एक नाश जुनसुक अवस्था उसे एक नाश को मया कर सो सिक्योर 
A possible ex uh, exception could be seen in stanza 3 and 4 because the first and third lines of those stanza end with the same word dear and dear love and love their rhyming scheme could be considered a b a b okay this is also called identical rhyme hey is to calculation i mean identical rhyme a b a b in any case the the this just add extra emphasis to uh words of affection in the in rhymes functions the in rhymes function to link the word that are share the same sound for instance the rhyming word son run in line 10 and 12 reinforces the idea that the sun's heat gets intense enough to melt the rock it will mean the end of all life on the planet right you can give one because you're going to son go heat less on go per cast lightly meant like meant rock like melt gun you could have got a good son awesome bobs i don't know suck dinner किनभने यो चाहिँ नि तिम्रो यो चाहिँ नि हाम्रो के हो नि हाइपरबोल हो यसलाई एक्जजरेसन भन्छ र इट विल मीन द इन्ड अफ अब हो यसले अर्को मिनिङ के दिन्छ भने सम्भव त छैन त्यो कुरा तर सम्भव होला हुन सक्छ तर त्यो हुनु भनेको पृथ्वी पृथ्वीको यस प्लानेटको अन्त्य हुनु हो के यो संसारको अन्त्य हो इन्ड अफ द वर्ल्ड हो इन्ड अफ द वर्ल्ड है इन्ड अफ द वर्ल्ड and see you sons are right some only my god and so on because you can my god even more than a bachelor's in some of us come here I don't okay the rhymes of a while and mile in line 14 and 16 remain the beloved that no matter how long the journey is over it how long the journey is 10,000 miles when you could have got it so that's a zero mile tara boy when you want to run the epoxy one so it will see it will still feel short in certain sense just a short while because the separation will never be permanent okay the speaker will always return once you have a speaker for the house and it has a person on like a good side do you know this might be told me so by speaker kinds and upon everybody because I'm gonna come be sister got a kitty or owner to turn up on your thoughts at all to you today when you could tell you okay so make like you once you tell us those are my daughter weapon my also one so let's come with love no zero weapons also have any one soon secret time up anymore I also pity but you know I also much for the dad in a girl even for the number one is to cut up okay a red red rose speaker ko bare ma hero most basically the speaker of the poem is someone who is in love with the poem's address you okay na hone ye love hai is yo hamle bujhchhau poem padhe mitik bujhchhau ki speaker chai ni usko address hi hai poem ma jasla jaslai address gareko cha jo manche boleko cha speaker bhayo speaker le jalai address gareko cha tyo address hi cha ni tyo chai ni usko beloved ho hai ara tyo beloved prati ule aphno maya dekhai raheko cha the beloved is addressed as less hey yes my you last one you is got this storm use work with us coming in the young woman walker for young like red rose young woman or less when you go but the gender and age of the speaker are on us specified that i am leo i'm leo so yeah that can take one in center कुन एज को कुन एज ग्रुप को बनेर बन्न सकिन तर जुन यो असाध्यै त्यो मायाको कुरा रोमान्टिक माया रोमान्टिक लभ को कुरा गरेको उनाले चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं कि इनहरु भखरको हाम्रो स्पीकर अनि यसको बेलाबेर छ नि भखर यंग एज को भखर भखर म्यारिड म्यारिज गर्न गर्ने एज को हैन भखर जवान भएको हुन सक्छ तर पोएम मा यस्तो केही खुलाएको छैन कुन एज को भनेर द पोएम वाज डिराइभ फ्रम एन ओल्ड कन्ट्री ब्यालेड है यो चाहिँ नि काहीबाट लिएको ल्याएको कन्ट्री ब्यालेड भनेको गाउँतिर गाउने जुन ब्यालेड सङ छ त्यसबाट चाहिँ नि लिएको दैट वाज पास्ड डाउन थ्रु ओरल परफर्मेन्स एन्ड इट्स लाइकली दैट द ओरिजिनल ब्यालेड वाज एडाप्टेबल बी सङ बाइ परफर्मर्स अफ आइदर जेन्डर Overall, the speaker is not given a lot of specific identifying characteristics. So, ni, yeh poem hai identifying characteristics dekho sahi na. Ko speaker ho kiyo, usko baare mein kahi thab jan kare aur kya pan dekho sahi na. Tar this anonymity more easily allows any performer or any reader to imagine him or herself as the speaker of the poem, as do the universal symbol of love. Aye, you know, afway chani kya unta ba? Universal symbol aun kya love ko. स्पेसिफाई नगर को मिनिंग के यो दुटा स्पीकर और उसको एड्रेस ही दुबईल हम लव को सीम्बल के रूप में लिना सकता हाई द रोज द म्यूजिक द इन द फर्स्ट स्टैंडा द स्कटिश डायलेक्ट इन पोएम बोनी लैस गैंग ड्राई 
fare thee well does suggest however the speaker is scottish and is of the herb but i am listening speakers any perhaps kaka on such a scotland gave us such a scottish say scottish is a speaker from scotland So there are some hints, like a hint or the kusa from which we can infer the identity of infer the identity of the speaker. In the first stanza, the speaker describes his or her love as being like a rose that is newly sprung. Like a kare fakre ko, kare spring mein nama, kare fakre ko rose sanga compare kare kusa. This suggests that their romantic relationship has just begun. Either. भर्खर फुले फूल बने को मतलब के होता भर्खर उ संबंध स्थापना भर होता भर्खर उ रोमटिक रिनेसनशिप होता बट इन द फाइनल स्टैंडर्ड एज द स्पीकर इज प्रिपेयरिंग टू लिव अन एन एक्सटेन्डेड जर्नी ही आर सी टेल्स द बिल अवेट दैट सी इज देयर वनली लव एंड प्रोमिसेज टू रन टू रन रिटर्न टू अर नो मैटर हाउ लंग द जर्नी इज यो लास्ट में ओन्ली लव हाई ओन्ली वन ओन्ली लव जैसे अलग कई समय पास कर सके कई टाइम बिताइस को जस्तु देखि ओन्ली लव बने धेरे समय बीत सके तिमी मत हो ओन्ली तिमी मत हो भाई लास्ट लास्ट तीर हम बुझ्खे अलग लमो समय देखिए रिनेसनशिप में रहकर होता तर फर्स्ट को लाइन हमें हेद्दे भर्खर न्यूली हाई अल यह क्लियर छेन दिस सजेस्ट दैट देर इज अलरेडी हाई लेवल अफ कमिटमेंट एंड ट्रस्ट बिट्विन द कपल है अब यह हाई लेवल अफ कमिट कमिटमेंट एंड ट्रस्ट बने कई समय बिताइ सकता हाई ये कुरा को उन्नीस अनुभव है जो जो ट्रस्ट है एक अर्म में कमिटमेंट है इसको मतलब टाइम पास तो भैस कई समय तो बीत सकता है तर सुरू में हेद्दे नहीं भर्खर सुरू भाग देखि अलग कंट्राडिक्शन अलग कंट्रास्ट है इन द कपल It may not be that the the relationship is new, but the speaker still feels the same passion. अब यहाँ फिर की कुरा देखना है खोजेगा सब नहीं new नवयता पनी संबंध नया नवयता पनी speaker ले चाहिए क्या कर सब नहीं पहले आपको जस्तो किसी को feeling जून किसी को passion थे उन्हें पढ़ती तो passion और जब नहीं उल्लेख दर्शा रहे कुछ तो इसमें कमी आए कुछ है ना excitement about the relationship and the new relationship is just a kiss of fresh sir and that's a this to oil some points are going to be able to call me this my I could say no one's about the relationship even after some time has passed okay distance cannot keep the speaker from over a your distance and physical parting so that it could be smart till a kuni or sir garden okay for a father and kinemony when you go love them gets a immeasurable sir इमोर्टल लव सर टू मच लव दे लव इच अदर वेरी मच एंड नथिंग कैन स्टप देम टू लव इच अदर एंड द लेंथ अफ हिज जर्नी नाउ सीम सर्ट हई अब लेंथ अफ हिज जर्नी सीम सर्ट भोजे जस्ट देखा जस्ट अ वाइल कंपेयर टू देर टू नियर इनफाइनाइट टाइम द स्पीकर्स लव विल लास्ट इनफाइनाइट टाइम मीन्स टेन थाउजेंड माइल ओके It seems then that that love, like the speakers, is powerful enough to make earthly obstacles like physical distance feel insignificant. Tell me, your bhautik jun bichhod sa the insignificant ho. Yella, I mean earthly obstacle ko rupma lein sa yella kya hi asar par dena. Kino ne their love is powerful. That is the love. This love is reliable and constant, but it also feels fresh and exciting enough to adapt to change, adapt to changed circumstances. The moment of farewell in the final stanza highlights the speaker's core argument: love that lasts forever is also love that allows for change over the time. Okay. Oh, I'm saying a question over here. Understanding the text. Uh, अब यह क्वेश्चन चाहिए मो भिडियो लमो हो अर्क सेकेंड भिडियो में चाहिए मो जो इसमें सकना अलग मुस्किल पर्च लमो भिडियो लमो होस कारण मैं क्वेश्चन एंसर अर्क भिडियो में लेकर आने जेल को लगी बिदा चाहूँ हस्त धन्यवाद